Fala torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Saiu na madrugada. Menon chance de o São Paulo ir à final da Copa BR é zero deu a lógica. O São Paulo ficou em situação complicada na Copa do Brasil. A derrota por 3 a 1 para o Flamengo no Morumbi, nesta quarta-feira, 24, deixou o tricolor mais distante da final da Copa do Brasil. Embora tenha criado várias chances para marcar, o time comandado por Rogério Ceni viu o rival ser mais eficiente e letal nos contra-ataques. Diante da qualidade técnica do rubro negro, a esperança são paulina de ir à final caiu bastante. Na Live do São Paulo, programa do UOL Esporte logo após os jogos do Tricolor, os jornalistas Marcelo Razan, Menon e Gabriel Perecini destacaram o espírito de luta dos jogadores são paulinos, mas vem o duelo praticamente definido a favor do Flamengo. Eles ainda apontaram as principais falhas cometidas pelos Tricolores e que foram decisivas para a derrota. A chance de o São Paulo chegar à final da Copa do Brasil é de 0%. Foi definido hoje, ontem, com esse 3 a 1. Até arriscaria dizer que a final está definida, entre Flamengo e Corinthians. Deu a lógica. O Flamengo é muito mais tímido que o São Paulo, mas foi uma lógica por vias tortas. Ela se confirmou não por um grande jogo coletivo do Flamengo, mas ele não mandou no jogo totalmente, analisou Menon. A formação utilizada pelo técnico Rogério Ceni foi elogiada por Perecini, embora parte dos torcedores tenha estranhado a presença de Luciano no banco de reservas. A escalação do Rogério foi acertada, com uma linha de quatro inicialmente e com o Rafinha como um lateral que fica um pouco mais. O Patrick não atuou exatamente ao lado do Caleri, mas sim fechando o lado esquerdo. É natural da formação do Flamengo que onde se há mais espaço para jogar é pelos lados. O Rogério optou por adiantar o Igor Vinícius para uma segunda linha e você tem força pelos dois lados com seus alas, explicou o jornalista. Para Menon, as falhas cometidas em lances capitais comprometeram a atuação do São Paulo. Foi um placar conseguido pela individualidade do Everton Cebolinha, que fez um belíssimo gol, e pelos erros individuais do São Paulo. No primeiro gol, foram do Patrick e do Reinaldo, principalmente, e do Pablo Maia. Jandré e Pablo Maia também falharam. O árbitro, Daronco, também errou, porque foi nítido que o Arrascaeta ajeitou a bola com a mão. Se você joga com um time bem melhor, dá liberdade e falha individualmente em jogadas cruciais, o jogo se define, disse o colunista do UOL. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado. Perecini apontou um dos erros mais gritantes do Tricolor na partida e que ficou evidente no primeiro gol do Flamengo. O São Paulo encontrou muito jogo pelos lados do campo, principalmente no primeiro tempo. Abusou, no bom sentido, nas inversões. O São Paulo não teve erros de passe, mas um erro gravíssimo na recomposição defensiva. O time foi correndo para trás e simplesmente ninguém pressionava quem estava com a bola, opinou. Razan destacou algumas estatísticas da partida para mostrar como o São Paulo criou e desperdiçou muitas chances de gol e o Flamengo foi mais eficiente. O tricolor finalizou 26 vezes, mas apenas 5 foram na direção do gol, já o rubro negro teve 7 conclusões, 4 delas corretas, com 3 terminando nas redes defendidas por Jandrei. Foi um jogo em que o desempenho das duas equipes não reflete o que foi a partida no placar. O São Paulo teve um lado positivo pelo desempenho, mas negativo pelas chances que criou. Já o Flamengo foi muito eficiente nas poucas chances que teve dentro do Morumbi e sai com uma vantagem gigantesca para o jogo de volta no Maracanã, avaliou Razan. Como o tricolor ficou em situação complicada na Copa do Brasil, Menon recomendou ao time já se concentrar nas duas competições que lhe restam na temporada. O São Paulo deveria ter jogado com o time mais completo possível contra o Santos, derrota por 1 a 0 para o Peixe na Vila Belmiro no último domingo, 21, pelo Brasileirão. O Flamengo é muito mais time, mesmo. O São Paulo tem que ter como foco melhorar no Brasileiro e jogar tudo o que puder na Sul-Americana, que não está difícil. Consideraria um vexame ser eliminado pelo Atlético Go. 
o São Paulo fez um jogo digno contra o Flamengo e merecia mais sorte nessa sua virtual eliminação, concluiu. E aí torcedor do Tricolor sua opinião é muito importante, o que você achou disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você.